150.000 vullnetar do të dalin në teren për të bërë pastrimin e vendit nga mbetjet. Aksioni të pastrojmë Shqiprin do të filloj më 24 nëntor dhe të të zgjas për 6 muaj. Ministri Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi në një takim për i ciklimin e mbetjeve në pranitë si përmarësve të kësa industrie dhe ambientalisteve deklaroj se mbështet qdolloj propozime për pastrimin sa më të shpejt të vendit. Të jemi të gachëm të diskutojmë me këtë do, por ama duke ruajtur një parim. Parimi janë standart. Parimi është cilësia në vigjilje të sezonit turistik 2018 që ne presim të kemi një bum shumë malë turistik më nën tonë, janë pa falqme që ne vazhdojmë të zhjeve njëritetës e qëfar teknologjie dhe përdore dhe plerat të jenë në grumbull. Ndërko, Ministri Klosi ju tërhoqi vërrejtje të gjithë përfaqësuesve të industrisë recikluese dhe paralajmëroj se ata që nuk respektojnë standartet do të ndërshkohen. Edhe industria reciklimit, me gjithë se punon për e shumë vitësh, ka problematikat e saj, rasti fundit i lumit e rëzen, i dedikohet një industria recikluse, e cila përdor në në petku në reciklimit, pastrimit Shqipëris, reciklon një mas të madhe, por ato që ngelën nga reciklimi, pasaj i depoziton në lumë. Edhe kjo është një gjarë që duhet në strasit gjithën në mëndit, dhe të kuptojmë se qëfar duhet të bëjmë, që këta ndotës të ndëshkohen dhe industria e ndërshme, industria që punon qartazit në shërbim të aksionit për pastrim në Shqipëris të mbështetë. Si pas ministrit, pastrimi Shqipëris shkon përte një aksioni në pritje të sezonit veror. Gjithashtu, politikat mjedisore do të shtrihen në gjetje në prodhuesve të ndotjes dhe bashkë me një grup ekspertësh, po hartohet projekti për përcaktimin e vend depozitimeve të mbetjeve.